വെൽക്കം തഹമനാം ഈ വീഡിയോ ആന്റി ഹെർപ്പസ് മരുന്നുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണോ ഡ്രഗ്സ് ഫോർ ഹെർപ്പസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തരം ഹെർപ്പസ് വൈറസുകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ പ്രധാന ഹെർപ്പസ് രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കാം നമ്മളൊന്ന് രണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കുന്നതാണ് മരുന്നുകൾ ഏതെല്ലാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പറയാനായിട്ട് എളുപ്പം ഒന്ന് ആൽഫ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ഹെർപ്പസ് വൈറസുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലക്സ് വൈറസ് വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലക്സ് വൈറസ് ടു ആണ് ദൻ വേരിസല്ല സോസ്റ്റർ ചിക്കൻ പോക്സ് വൈറസ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വൈറസേ ഉള്ളൂ സൈറ്റോ മെഗാലോ വൈറസ് ആണത് ആൻഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എപ്സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തേക്കാം എങ്കിലും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സി എം വിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാം സോ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് ഗ്രൂപ്പിന് രണ്ടാക്കി ഈ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് വൈറസുകൾക്കെതിരെ അതായത് എച്ച് എസ് വി വൺ സിംപ്ലക്സ് ടു വെരിസ് അല്ല ചിക്കൻ പോക്സ് വൈറസിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ് എ സൈക്ലോവിർ എ സൈക്ലോവിർ ഒരു ഗ്വാനിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്വാനോസിൻ ൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് സോ അതിന്റെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് അനലോഗ് ആണ് സാധനം ആൻഡ് എ സൈക്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കിൾ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ത് സൈക്കിൾ ഇല്ല ഡി എൻ എ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഡി എൻ എയുടെ ആ ഡിയോക്സി റൈബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്ലിക് ആണല്ലോ അതില്ലാതെ ഏകദേശം അതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് സാധനം ആൻഡ് ഇതിൽ ഒരു വാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാൽ എന്തോ വാല് ചേർക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാൽ എ സൈക്ലോവിർ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് കിട്ടും ഇതൊരു പ്രോഡ്രഗ് ആണ് ശരീരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അത് സൈക്ലോവിർ ആയിട്ട് മാറും വേറൊരു മരുന്ന് ഫാമി സൈക്ലോവിർ ആണ് ഫാമി സൈക്ലോവിർ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇതും ഒരു പ്രോഡ്രഗ് ആണ് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെൻ സൈക്ലോവിർ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് പെൻ സൈക്ലോവിർ ആയിട്ട് മാറും ആൻഡ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അപ്പൊ ഉപയോഗം എവിടെയാണ് എച്ച് എസ് വി വണ്ണിലാണ് എച്ച് എസ് വി വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാക്കുക ഓറോലോബിൽ ഹെർപ്പസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലസ് സെൻസഫലൈറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാം ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലസ് കറക്റ്റൈറ്റിസ് ദൻ എച്ച് എസ് വി ടു വെച്ചിട്ട് ജെൻറൽ ഹെർപ്പസ് ഉണ്ടാക്കാം ദൻ ചിക്കൻ പോക്സ് വേരിസ് അല്ല അത് വെച്ചിട്ട് ഹെർപ്പസ് സോസ്റ്റർ ഷിംഗിൾസ് ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ പോക്സ് ഉണ്ടാക്കും സോ ഇതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഇതേ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കലായിട്ട് കുറച്ച് മരുന്ന് കൂടിയുണ്ട് ടോപ്പിക്കൽ ഉദാഹരണം പ്രധാനമായിട്ടും കെരട്ടൈറ്റിസ് ആണ് കണ്ണിൽ വരുന്ന അതിന് ടോപ്പിക്കലായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മരുന്നുകൾ കൂടി ഇവിടെ എഴുതാം ഹൈഡോക്സുറിഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുണ്ട് ഹൈഡോക്സുറിഡിൻ അതേപോലുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ട്രൈഫ്ലൂറിഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട് ദൻ വൈഡാറാബിൻ വൈഡാറാബിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ദൻ ഡോകോസനോൾ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സൈറ്റോ മെഗാലോ വൈറസ് ആണ് പ്രധാനം സൈറ്റോ മെഗാലോ വൈറസിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഗാൻസിക്ലോവിർ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് സോ ഗാൻസിക്ലോവിറിന്റെ പ്രോഡ്രഗ് അപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും വാലിൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചേർക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു വാൽ ചേർക്കും വാൽ ഗാൻസിക്ലോവിർ ആയി ഇനി ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഹെർപ്പസിലും ഇത് രണ്ടും ഹെർപ്പസ് ആണല്ലോ നമുക്ക് ആദ്യം കൊടുത്ത ഈ മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മരുന്ന് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സി എം വിയിൽ ആയിരിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുക എങ്കിലും നമുക്ക് മറ്റേതിനും കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഒന്ന് ഫോസ് കാർണർ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുണ്ട് അത്രയും എഫക്റ്റീവ് അല്ല എങ്കിലും എഫക്റ്റീവ് ആണ് സിഡോഫോവിർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്ന് സിഡോഫോവിർ സിഡോഫോവിർ എന്നൊക്കെ മറ്റ് ഡി എൻ എ വൈറസുകളിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫോസ് കാർണറ്റിനേക്കാൾ ഇത് എഫക്റ്റ് ഇത്തിരി കുറവാണ് ദൻ ഇത് രണ്ടും പോരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരു മരുന്നായിരുന്നു ആന്റിസൻ സൊലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്ന് അതാണ് ഫോമിവിർ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇനി അധികം പറയില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വിഡ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ് സി എം വിർ നൈറ്റിസിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരുന്ന മരുന്നാണ് ആൻഡ് പുതിയൊരു മരുന്ന് ഈ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ ഒരു മരുന്നാണ് ലെറ്റർ ലെറ്റർ മോവിർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്ന് കൂടി സോ ഇതും സി എം വിൽ ഉപയോഗിക്കും സോ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന്
പുറത്തേക്ക് പോകും വീണ്ടും അടുത്ത സെല്ല ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യും സോ ഇതാണ് ഇവയുടെ രീതി പുതിയ ഡി എൻ എ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിനുള്ള സംഭവങ്ങൾ വേണ്ടേ ആദ്യം ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് വേണം അതിനെ ന്യൂക്ലിയോടൈറ്റ്സ് ആക്കണം എന്നിട്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്ത് വേണം ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഉപയോഗിക്കണം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വൈറസിനെ പറ്റിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൈറസിനെ പറ്റിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒറിജിനൽ ന്യൂക്ലിയോടൈറ്റ്സ് ആർസൈഡ്സ് അതിനൊക്കെ പകരം നമ്മൾ ഫേക്ക് ഓർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ന്യൂക്ലിയോടൈറ്റ്സ് അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കും പസൈക്ലോവർ പോലെയുള്ള എല്ലാ മരുന്നുകളും ഗ്യാങ് സൈക്ലോവർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഗ്വാനോസിൻ ഗ്വാനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ആണ് ഗ്വാനോസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ വെച്ചാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡി എൻ എയിൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ വേണ്ടതിന് പകരം നമ്മുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനം ആയിരിക്കും ഗ്വാനിൻ പകരം എടുത്ത് ഗ്വാനിന് പകരം എടുത്തു വെച്ച സംഭവം നമ്മുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പണി പാടും സോ ബേസിക് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇൻസെർഷൻ ഓഫ് ഫോൾസ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് മൂലമാണ് ബേസിക് മെക്കാനിസം സോ അപ്പോ ഡി എൻ എ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ഡി എൻ എ പോളിമറൈസസ് വിൽ ബി ഇൻഹിബിറ്റഡ് ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ നടക്കും രണ്ടായാലും നോ വൈറൽ ഡി എൻ എ സോ ബേസിക്കലി ബിക്കോസ് ഓൾ അവർ ഡ്രഗ്സ് വിർസ് വരുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഇതർ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആനലോഗ്സ് ആയിരിക്കാം സോ ദ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ വൈറൽ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിസം ആക്ഷനിൽ എഴുതാവുന്നത് ദ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ വൈറൽ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻസെർഷൻ ഓഫ് എയിൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഓർ സൈഡ്സ് ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എസൈക്ലോവിർ പോലുള്ള മരുന്നുകളെല്ലാം തന്നെ ദീസ് ആർ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡിൽ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് എന്താകുന്നത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആവും സോ അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളല്ല അത് വൈറസിലുള്ള തൈമിഡിൻ വൈറസ് തൈമിഡിൻ കൈനേസസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പണി ചെയ്യുന്നത് സോ വൈറൽ സ്പെസിഫിക് ആണ് ഈ ഡ്രഗുകൾ എന്ന് പറയാം സോ ഇത് വെച്ച് മാത്രമേ അവർക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ടഡ് സെല്ല് മാത്രമേ ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ദീസ് ആർ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ടു വൈറസ് ഇൻഫെക്ടഡ് സെൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ വൈറസ് എന്തെങ്കിലും ഈ തൈമിഡിൻ കൈനേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടറേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരുന്നുകൾ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റന്റും ആകും എന്നും കൂടി നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ഗ്യാങ് സൈക്ലോവർ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഇവിടെയുള്ള സി എം വി സി എം വിയിലുള്ള വൈറൽ വി എൽ നയൻറ്റി സെവൻ വൈറൽ കൈനേസിനെ ആണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് എന്താക്കണം ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കണം പിന്നെ അതിനെ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഡി എൻ എയിൽ പോയി പിടിക്കാൻ പറ്റൂ സോ ഈ പണി ചെയ്യുന്നത് ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കുന്നത് ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യനിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ടൈമിഡിൻ കൈനേസ് ടൈമിഡിൻ കൈനേസസ് ആണ് എന്ന് സോ ഹ്യൂമൻ ടൈമിഡിൻ കൈനേസിനും എന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഡ്രഗ്സ് വിൽ ബി റെസിസ്റ്റന്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് എന്തായാലും ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആയത് ഇപ്പൊ സൈക്ലോവർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് രണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് മൂന്ന് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് സോ ഇത് പോയി ഇനി ഡി എൻ എയിൽ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡി എൻ എയിൽ ഒട്ടിച്ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഡി എൻ എ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഒട്ടിച്ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയി പിടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവിടെ ഒരു എൻസൈം ഉണ്ടായിരിക്കും ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുക ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വിൽ ഡു സോ മരുന്നുകൾക്ക് അപ്പൊ ഫോൾസ് ആണ് സംഭവം അപ്പൊ ഇതിനെ തടയാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചേർത്തു എന്ന് കരുതുക ഒട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയിൻ ഇലോങ്ങേഷൻ നിൽക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ ആകും സോ ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ ചേർത്ത് വെച്ചാലും പണിയാണ് ചേർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുകയും ഇല്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത എല്ലാം വ്യാജന്മാരാണ് സോ അസൈക്ലോവർ പോലുള്ള മരുന്നുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിനെ തടയാൻ പറ്റും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് വ്യാജനാണ് ഒറിജിനൽ ഗ്വാനോസിന് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കൈനേസ് വഴി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ സാധനത്തിന് അങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സാ ഒറിജ
ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റും തടയും ഈ ക്ലീവേജും തടയും അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ വൈറൽ ഡി എൻ എ വൈറൽ ഡി എൻ എ പോളിമറേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് രണ്ട് രീതി ഇവിടെ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിലും തടയും ആൻഡ് ഓൾസോ ഡി എൻ എ പോളിമറേസിനെയും തടയുന്ന മരുന്നാണ് ഫോർ കാർണറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ആൻഡ് ഇതിന് മനുഷ്യന്റെ ഡി എൻ എ തടയാം പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ഡി എൻ എ തടയുന്നതിനേക്കാൾ നൂറ് മടങ്ങ് കുറവ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വൈറൽ ഡി എൻ എ തടയാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മരുന്നുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുക സത്യത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ പൊഗാനോസിൻ ന്യൂക്ലിയേറ്റേഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഫോസ്ഫേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആവുന്നില്ല ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആവുന്നില്ല ബാക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫേക്ക് ന്യൂക്ലിയേറ്റൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം നടന്ന് 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 അത് ലാസ്റ്റ് പോയി വൈറൽ ഡി എൻ എ ഒട്ടിച്ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും വൈറൽ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് നിൽക്കും ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് സംഭവിക്കുക ഇനി വിഡറാബിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഇത് എല്ലാം ഗ്വാനോസിനാണെങ്കിൽ അത് അഡിനോസിന്റെ അഡിനോസിൻ അനലോഗ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് അഡിനിൻ അനലോഗ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് അനലോഗ് ആണ് സോ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇതൊക്കെ നടക്കണം സോ അത് ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് തടയും അതിന് വേറെ പേര് അഡിനിൻ അരാബിനോസൈഡ് അരാ എ എന്നും അതിന് പേരുണ്ട് ദൻ ഡോക്കോസിനോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇതൊരു ഇരുപത്തിരണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആണ് അതല്ലെ നോൾ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഹെർപ്പസിംപ്ലസ് വൈറസ് സെല്ലിനകത്ത് വരാനായിട്ട് കയറി തടയുന്ന മരുന്നാണ് സോ ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ അവിടെയുള്ള ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സിനെ അങ്ങ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇവിടെ കുട്ടിച്ചേർന്ന് കയറാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇത് ക്രീമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തന രീതി ഞാൻ ഈ ലെറ്റർ മോവിർ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു മരുന്നാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ അത് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ മരുന്നിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എസൈക്ലോവിറിനെ കുറിച്ച് സാധ്യം സംസാരിക്കാം എസൈക്ലോവിർ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഡ്രഗ് പ്രോ ഡ്രഗ്സ് ആണല്ലോ ബാക്കി അല്ല സോ ഇത് ഓറൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഐ വി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ദൻ ടോപ്പിക്കൽ വേണമെങ്കിൽ പൊരുട്ടുകയും നമുക്ക് ഓറലായിട്ട് കൊടുത്താൽ പക്ഷെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഒക്കെ ഉള്ളൂ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ദിവസം അഞ്ച് നേരമാണ് കൊടുക്കുക സാധാരണ ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം അഞ്ച് നേരമാണ് കൊടുക്കുക ഏഴ് ടു പത്ത് ദിവസം കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നാനൂറ് മില്ലിഗ്രാം മൂന്ന് നേരമാക്കി വീണ്ടും ഏഴ് ടു പത്ത് ദിവസം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ആൻഡ് ഡ്രഗിന്റെ ടീ ഹാഫ് കുറവാണ് ഏകദേശം രണ്ട് ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രമേ വേണ്ട ടീ ഹാഫ് ഉള്ളൂ ആൻഡ് മരുന്ന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രോസ് ദ സി എസ് എഫ് സി എസ് എഫ് കിടക്കാം അപ്പോൾ എൻസഫലൈറ്റിസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാം ആൻഡ് എന്റെ അടുത്ത മരുന്ന് വാൽ വെലാസൈക്ലോവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കുറേ കൂടി കൂടുതലാണ് ടീ ഹാഫും അതനുസരിച്ച് കൂടുതലാണ് ഓറലായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ആൻഡ് ഇതിന് ഈ നമ്മളുടെ വേരിസെല്ല സോസ്റ്റർ വേരിസെല്ല സോസ്റ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ട് എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് ആൻഡ് സൈക്ലോവർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നിയിലൂടെയാണ് യൂറിനിലൂടെയാണ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത മരുന്ന് ഫാൻ സൈക്ലോവർ ആണ് ഫാൻ സൈക്ലോവർ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് പെൻ സൈക്ലോവർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് സൈക്ലോവറിന് എച്ച് എസ് വണ്ണിലും ആക്ഷൻ ഉണ്ട് എച്ച് എസ് വൺ ഹർപ്പ സിംപ്ലക്സ് വൈറസ് വണ്ണിൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ടൂലും ആക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് വേരിസെല്ല സോസ്റ്ററിനകത്ത് അത് അത്രയും ആക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഉപയോഗം കുറവാണ് സി എം വിയിലോ സി എം വിയിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിന് നമ്മൾ ഗാൻസൈക്ലോവർ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക സോ അപ്പൊ എവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എച്ച് എസ് വി മൂലമുള്ള വണ്ണും ടൂ മൂലമുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് എല്ലാത്തരം ഇൻഫെക്ഷൻ ജെനിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ടൂ മൂലമാണെങ്കിൽ ഓറോ ലേബിയൽ ഹെർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളോ ഇമ്യൂണോ കോംപിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളോ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊഫൈലാറ്റിക്കോ അല്ലാതെയും ഒക്കെ കൊടുക്കാം സോ ദിസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ദിസ് എച്ച് എസ് വി വൺ ആൻഡ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻ ദൻ ഹെർപ്പസ് എൻസഫലൈറ്റിസ് ആണെങ്കിലോ ബ്രെയിനിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീക്കോ കൂട്ടേനിയസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ആസ് ഇൻജെക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ദൻ വേറെ ഉപയോഗം ഇ പി വി എപ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ് മൂലമുള്ള ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഓറൽ ഓറൽ ഹെയറി ലൂക്കോ പ്ലേക്കിയ എന്നാണ് ലൂക്കോ പ്ലേക്കിയ അതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ്
എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടിയായി ഇനി എച്ച് എസ് വി വൺ ആൻഡ് ടു എച്ച് എസ് വി വൺ ആൻഡ് ടുവിൽ നമ്മൾ ക്രീംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ലോക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സി എം വിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാൻസൈക്ലോവറിനെ കുറിച്ച് പറയാം സോ ഒരു മരുന്ന് വിഡാറാബിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് സോ പ്യൂരിൻ അൻലോഗ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എച്ച് എസ് വിയിൽ ടോപ്പിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമെന്ന് പറയാനില്ല ഓവർ അബ്സോർഷൻ കുറവാണ് ഐ വി കൊടുക്കാറില്ല എന്ന് കൂടി അതാണ് വിഡറാബിൻ രണ്ടാമത്തത് ഇഡോക്സുറിഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുണ്ട് ദൻ ട്രൈഫ്ലൂറിഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുണ്ട് മെക്കാനിസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതും പുരട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് കാരറ്റൈറ്റിസിലാണ് ഹൈഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ഹൈ ലെവൽ ലോക്കൽ ടോക്സിറ്റി ഒക്കെ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് വേഗം വരാം ദൻ ഓക്കുലാർ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ലിഡ് അഡീമ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ദൻ ലേബിയാലിസിലും ജെൻറ്റാലിസിലും സോസ്റ്ററിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ദൻ ഡോക്കോസിനോളാണ് അടുത്ത മരുന്ന് ഡോക്കോസനോൾ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് അത് ചുണ്ടിലും ലേബിയാലിസും ഓറു ലേബിയാലിസിലൊക്കെ നമ്മൾ പെരട്ടാൻ വേണ്ടി പത്ത് ശതമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൽക്കഹോളിക് ക്രീമാണ് സംഭവം ദെൻ സിഡോഫോവിർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ സിഡോഫോവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സി എം വിയിലാണ് എങ്കിലും ഇവിടെ ക്രീം ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോ എച്ച് എസ് വി വൺ ആൻഡ് ടു അങ്ങ് തീർത്തേക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് സി എം വി സി എം വിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് സൈറ്റോ മെഗാലോ വൈറസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗാൻസിക്ലോവിർ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്ന് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഓറൽ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് സോ വി ഗീവ് ഓൺലി ആസ് ഇൻജെക്ഷൻ ഇത് ഇൻജെക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഐ വി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ ഇൻട്രാ വിട്രിയസ് വിട്രിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണകത്തേക്കുള്ള വിട്രിയസ് ചേമ്പറിനകത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഐ ഇംപ്ലാന്റ് അകത്ത് വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലും സാധനം ലഭ്യമാണ് സി എം വി സി എം വി റെറ്റിനൈറ്റിസിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം ദെൻ ഇഫ് സിവിയർ സി എം വി ഇൻഫെക്ഷൻ ന്യൂമോണിയ വന്നാൽ കൊളൈറ്റിസ് വന്നാൽ സോ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഐ വി ആയിട്ട് പ്രൊഫൈൽ ആക്സിനും ട്രീറ്റ്മെന്റിനും ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സി എം വി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗാൻസൈക്ലോവിർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പ്രശ്നം ഇതിന്റെ സിസ്റ്റമിക് ടോക്സിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോൺ മാരോ ഡിപ്രഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൈക്ലോവറിന് അതില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും സോ മൈലോസപ്രഷൻ സിവിയർ ന്യൂട്രോപ്പീനിയ ഉണ്ടാക്കാം പാൻസൈറ്റോപ്പീനിയ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബ്ലഡ് സെൽസിന്റെ എണ്ണം കുറയും ദെൻ ഇത് മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ ന്യൂറോ ടോക്സിറ്റിയും കൂടെയുണ്ട് ന്യൂറോ സൈക്കാട്രിക് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് റാഷസ് ഫീവർ വോമിറ്റിംഗ് അതും കൂടെ ചേർക്കാം സോ വാൾ വാൾ ഗാൻസൈക്ലോവിർ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഓറലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഡ്രഗ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ ഒരു ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗാൻസൈക്ലോവിറിനൊപ്പം നമ്മൾ സിഡോവുഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കേസുകളിലെല്ലാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മരുന്ന് കൊടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരമാണ് ഒന്ന് സിഡോഫോവിർ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാം സോ സിഡോഫോവിർ വി ആർ ഗിവിംഗ് ആസ് ഐ വി ഇൻഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിവൈറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൻ എ വൈറസുകൾക്കെതിരെ എല്ലാത്തിനും ആക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു മരുന്ന് ആൻഡ് അപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അസൈക്ലോവിർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫലിക്കുന്നില്ല അസൈക്ലോവിർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് എസ് വി വണ്ണിലും ടുവിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വേരിസ് എല്ല സോസ്റ്റർ അതിലും നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം മിക്കോക്കൂട്ടേനിയസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിലും കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒന്നും അതാണ് അസൈക്ലോവിർ കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല രണ്ട് സി എം വിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല ഗാൻസൈക്ലോവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നില്ല റിട്ടനൈറ്റിസിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കും ഈ രണ്ട് യൂസ് ആണ് ഹെർപ്പസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം ഇനി മറ്റ് ഡി ഇനി ആക്ഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റ് ഡി എൻ എ വൈറസുകളിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റെസ്പിറേറ്ററി പാപ്പിലോമാറ്റോസിസ് റെസ്പിറേറ്ററി പാപ്പിലോമാറ്റോസിസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാപ്പിലോമ വൈറസ് മൂലമുള്ളതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പാപ്പിലോ വൈറസ് മൂല
എസൈക്ലോവിർ മൂലമുള്ള റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗാൻസൈക്ലോവിർ മൂലമുള്ള ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഇത് സി എം വി ആയിരിക്കും ഇത് എച്ച് എസ് വി വണ്ണും ടൂവും മറ്റേതിനൊക്കെ സോ അതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എസ്പെഷ്യലി നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻറ്റ് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഫോർ സ്കാർനെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ദെൻ ഗാൻസൈക്ലോവിർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് റെറ്റ്നൈറ്റിസിൽ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ആ സൈസിൽ നമ്മളിത് കൂടി സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് ദെൻ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓക്കെ അതാണ് ന്യൂറോടോക്സിറ്റി ആണ് ഒരു പ്രധാനം രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അടുത്തത് അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നിനും ടോക്സിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇത് അയോൺസ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഇപ്പൊ കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം ഇതിന്റെ ഒക്കെ അക്രീഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദർ ബി ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഹൈപ്പോ കാൽഷ്യമിയ ഉണ്ടാകാം ഹൈപ്പോ മഗ്നീഷ്യമിയ ഉണ്ടാക്കാം ഹൈപ്പോ കലീമിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ദാസ് ക്യാൻ അഗ്രിവേറ്റ് ദ ന്യൂറോടോക്സിറ്റി ഇപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സീരിയസ് ന്യൂറോടോക്സിക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം ട്രമർ കൺവെൽഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബോൺ മാരോ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം പിന്നെ ഒരു മരുന്ന് ഫോമി വെർസൺ ആയിരുന്നു അത് ആന്റിസൻ സൊലിക്കോ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് അത് ഇപ്പൊ ഉപയോഗത്തിലില്ല പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വിടുകയാണ് ലെറ്റർമോവിർ എന്നാണ് പുതിയ മരുന്നാണ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസ് ഓക്ഷൻ ബാക്കിയുള്ളതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ മരുന്ന് വൈറസ് സ്പെസിഫിക് ആണ് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ടു വൈറസ് വൈറസ് സ്പെസിഫിക് മരുന്നാണ് വൈറസ് മാത്രമുള്ള ഡി എൻ എ ടെർമിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് വൈറസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധനം ഡി എൻ എ ടെർമിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മനുഷ്യനിൽ ഇല്ല ഓക്കെ വൈറസിൽ ഒരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിച്ച് കണ്ടിച്ച് ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ഈ മരുന്ന് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി സി പീസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡി എൻ എ ഇൻഹിബിഷൻ നടക്കും വൈറൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കില്ല റെപ്ലിക്കേഷൻ കോംപ്ലക്സ് മനുഷ്യൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് കുഴപ്പവും ഇല്ല ഇതിനെയാണ് തടയാം സോ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കേസുകളിലാണ് ഇത് അപ്രൂവ് രണ്ടും സി എം വിയിലാണ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അലോജനിക് അലോജനിക് എച്ച് സി ടിയിലാണ് എച്ച് സി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീമപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എടുക്കുന്നവരിൽ ഇപ്പോൾ സി എം വി പോസിറ്റീവോ സീറോ പോസിറ്റീവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് തന്നെ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹൈ റിസ്ക് കേസ് സോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സി എം വി പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ് ടർമോവിർ സോ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നൗസിയ വൊമിറ്റിംഗ് എഡീമ ദെൻ ഹെപ്പാറ്റോക്സിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് സാധാരണ ഉള്ള ദെൻ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ട് ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ ആൻഡ് ഏട്രിയൽ ഫ്ലട്ടർ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മരുന്ന് ഇനി സി എം വിയിൽ ഒരു മരുന്ന് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗുളികയാണ് മറ്റു മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ഫലമില്ലാത്ത ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ സി എം വി രോഗികളിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് മരുന്നിന്റെ പേര് എം എ ആർ ഐ മാരി ബി എ വി ഐ ആർ എന്ന മാരി ബാവിർ ഇപ്പൊ സി എം വിയിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പി യു എൽ നയൻറ്റി സെവൻ കൈനേസ് ഇതിനെ തടയുന്ന മരുന്നാണ് ആൻഡ് മാരി ബാവിറിലെ ഈ ആർ ഐ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം നമ്മൾ പറയുന്നത് സി എം വിയിലെ വൈറൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആർ ഐ ഫോർ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റർ ആയിട്ടാണ് മരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം വീതം രണ്ട് നേരം ഇതാണ് എന്റെ ഡോസ് ഓറൽ ഗുളിക ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി ലിവർ എൻസൈംസ് ഒന്ന് കൂടിയേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് സോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് അസൈക്ലോവിർ ആയിരുന്നു രണ്ട് ഗാൻസൈക്ലോവിർ ആണ് ദെൻ ഫോസ് കാർനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ദെൻ സിഡോഫോ സോ ഇത്രയും മരുന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോക്സിറ്റിയിൽ ന്യൂറോടോക്സിറ്റി നെഫ്രോടോക്സിറ്റി ദെൻ ഗാൻസൈക്ലോവിർ ആണെങ്കിൽ ബോൺ മാരോട്ടോ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദ